this button to subscribe my channel and also click the bell icon to get notifications of all my latest uploads. हेलो बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आप सभी का इस चैनल में स्वागत है पिछले वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर फाइव तक डिस्कस किए थे अब इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आई बटन को क्लिक कर, कर देख सकते हैं और प्ले में जाकर भी देख सकते हैं चलिए आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक नजर अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पर डाल लेते हैं आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्हीं के यूज से हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं तो एक बार ये सारी आइडेंटिटीज दोबारा से दोहरा लीजिए चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म 2x एक्स प्लस वन होल क्यूब इस क्वेश्चन में हमें इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना है यूजिंग अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज इसमें हम आइडेंटिटी नंबर सिक्स यूज करेंगे x प्लस वाई होल क्यूब आइए इसको आइडेंटिटी यूज कर कर एक्सपेंड करते हैं यहाँ मैंने आइडेंटिटी लिखी है x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई अब इस आइडेंटिटी को यूज करने के लिए हम इसे क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं x को हम कंपेयर करेंगे 2x से और y को हम कंपेयर करेंगे 1 से सो so, 2x एक्स प्लस वन होल क्यूब इज एक्स प्लस वाई होल क्यूब यहाँ पर मैंने 2x एक्स प्लस वन होल क्यूब लिख दिया है इस x की प्लेस में 2x लिख दिया और इस y की प्लेस में वन लिख दिया अब राइट right साइड में जहां पर भी x है उसकी जगह मेरे को 2x लिखना है और जहां पर भी y है वहां पे मुझे 1 लिखना है सो so, x क्यूब इससे मुझे मिल गया 2x एक्स होल क्यूब वाई क्यूब से मुझे मिल गया 1 क्यूब इसी तरीके से 3xy, 3 एक्स वाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई वन क्योंकि x 2x के इक्वल है और y 1 के इक्वल है फिर है x प्लस वाई एक्स की जगह मैं लिख दूंगी 2x और y की जगह मैं लिख दूंगी 1 सो आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड इस तरीके से हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले 2x एक्स होल क्यूब टू को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 8x एक्स क्यूब सो यहाँ पर मैंने 8x एक्स क्यूब लिख दिया फिर 1 क्यूब यहाँ पर मैंने 1 क्यूब लिख दिया फिर इनको मल्टीप्लाई करना है 3 मल्टीप्लाइड बाई टू ये होगा 6x, एक्स सो मैंने यहाँ पर 6x लिख दिया इसी तरीके से 2x एक्स प्लस मैंने एज इट इज यहाँ पर लिख लिया अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है सबसे पहले एट एक्स क्यूब मैंने यहाँ पर लिख दिया और वन को मैंने यहाँ लिखा है फिर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी सिक्स एक्स को टू एक्स से मल्टीप्लाई करूंगी ट्वेल्व एक्स स्क्वायर मिल जाएगा इसी तरीके से सिक्स एक्स को वन से भी मल्टीप्लाई करना है सो ये प्रोडक्ट मुझे सिक्स मिल जाएगा सो टू एक्स प्लस वन होल क्यूब इज इक्वल टू एट एक्स क्यूब प्लस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस वन आई होप आपको समझ में आया है आइए इसी तरह से पार्ट टू करते हैं पार्ट टू टू ए माइनस थ्री बी होल क्यूब अब इसको भी हम आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे इसमें आइडेंटिटी नंबर सेवन यूज होगी x माइनस वाई होल क्यूब यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी लिख दी है यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई इस क्वेश्चन में आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपको सारी लर्न करनी होंगी तभी आपको क्वेश्चंस इजी लगेंगे चलिए फिर आइडेंटिटीज को यूज करते हैं एक्स माइनस वाई होल क्यूब को हमें क्वेश्चन से कंपेयर करना है यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है टू ए माइनस थ्री बी होल क्यूब सो एक्स इक्वल होगा टू ए के और वाई इक्वल होगा थ्री बी के बीच में माइनस साइन है अब इसको यूज कर कर हमें आइडेंटिटी के राइट right साइड में लिखना है राइट right साइड में है एक्स क्यूब सो एक्स की जगह मैंने लिखा टू ए और ये हो गया टू ए होल क्यूब इसी तरह से सेकेंड टर्म है वाई क्यूब सो so, यहाँ पर मैंने y की प्लेस में 3b लिख दिया सो so, ये बन गया 3b बी होल क्यूब फिर नेक्स्ट टर्म है माइनस थ्री एक्स वाई सो मैंने लिखा माइनस थ्री एक्स की प्लेस में 2a और y की प्लेस में 3b। 
फिर आगे है x माइनस वाई और यहां पर मैंने लिखा x माइनस वाई एक्स की प्लेस में 2a और y की प्लेस में 3b इस तरीके से मैंने आइडेंटिटी के राइट right साइड में सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दी अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2a होल क्यूब से मिल जाएगा एट ए क्यूब माइनस थ्री होल क्यूब से मिल जाएगा माइनस ट्वेंटी क्यूब थ्री को तीन बार मल्टीप्लाई करने से ट्वेंटी सेवन आ गया और आगे है बी क्यूब इसी तरीके से फिर है माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू ए मल्टीप्लाइड बाई थ्री बी इनको मल्टीप्लाई करते हैं थ्री टू जा सिक्स सिक्स थ्री जा एटीन एंड ए बी सो यहाँ पर मैंने माइनस एटीन ए बी लिखा फिर आगे ब्रैकेट में है टू ए माइनस थ्री बी देखिए यहाँ पर था टू ए माइनस थ्री बी वही मैंने यहाँ लिख लिया अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहली टर्म तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है उसको एज इट इज यहाँ पर लिख दिया फिर दूसरी टर्म है माइनस ट्वेंटी सेवन बी क्यूब उसको एज इट इज यहाँ पर लिख दिया फिर है माइनस एटीन ए बी इसको हमें टू ए से मल्टीप्लाई करना है एटीन टू जा थर्टी सिक्स एंड ए दो बार है सो ए स्क्वायर बी माइनस थर्टी सिक्स ए स्क्वायर बी इसी तरीके से माइनस एटीन ए बी को थ्री बी से भी मल्टीप्लाई करना है एटीन थ्री जा फिफ्टी फोर सो यहाँ पर फिफ्टी फोर लिख दिया देन ए और बी दो बार है सो ए बी स्क्वायर साइन प्लस का आएगा क्योंकि माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस मिल जाएगा सो so, ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया एट ए क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन बी क्यूब माइनस थर्टी सिक्स ए स्क्वायर बी प्लस फिफ्टी फोर ए बी स्क्वायर इस तरीके से हमें आइडेंटिटीज यूज कर कर उनको एक्सपेंड करना है इस फॉर्म को हम एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं और इस फॉर्म को फैक्टराइज फॉर्म आइए नेक्स्ट करते हैं पार्ट थ्री थ्री अपॉन टू एक्स प्लस वन होल क्यूब इसमें भी आइडेंटिटी नंबर सिक्स यूज होगी देखिए सॉल्यूशन यूजिंग आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई होल क्यूब यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी लिखी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई अब कंपेरिजन करेंगे x को कंपेयर करेंगे पहली टर्म से 3 अपॉन टू एक्स से इसी तरह y को कंपेयर करेंगे 1 से सो so, x इक्वल हो जाएगा 3 अपॉन टू एक्स के और y इक्वल हो जाएगा 1 के आइडेंटिटी में जहां पर x है वहां पर हम 3 अपॉन टू एक्स लिखेंगे और जहां पर y है वहां पर 1 लिखेंगे देखिए यहां पर मैंने लिखा है इधर था एक्स क्यूब सो मैंने लिखा थ्री अपॉन टू एक्स होल क्यूब इसी तरीके से नेक्स्ट था वाई क्यूब उसकी प्लेस में मैंने लिखा वन क्यूब फिर था थ्री एक्स वाई सो यहाँ पर थ्री ये x है थ्री अपॉन टू एक्स और ये है y, सो थ्री एक्स वाई मैंने लिख दिया आगे लिखना है x प्लस वाई सो यहाँ पर ये x है और ये y है मैंने इस तरीके से लिख दिया अब इसको सिंप्लीफाई करना है थ्री अपॉन टू को तीन बार मल्टीप्लाई करना है थ्री को तीन बार मल्टीप्लाई करने से ट्वेंटी सेवन आ गया इसी तरह से डिनोमिनेटर में टू को तीन बार मल्टीप्लाई करने से एट आ गया और आगे है एक्स क्यूब नेक्स्ट वन क्यूब इसको मैंने वन लिखा फिर है थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री अपॉन टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई वन थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करने पर नाइन मिल जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये वाला टू और आगे है एक्स ये मैंने लिख दिया उसके बाद ब्रैकेट वाली टर्म एज इट इज लिख दी थ्री अपॉन टू एक्स प्लस वन था सो यहाँ पर भी थ्री अपॉन टू एक्स प्लस वन लिख दिया अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहली टर्म एज इट इज यहाँ पर आ जाएगी ट्वेंटी सेवन अपॉन एट एक्स क्यूब फिर प्लस वन आ जाएगा अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है नाइन को थ्री से मल्टीप्लाई करने पर ट्वेंटी सेवन मिल जाएगा एंड टू को टू से मल्टीप्लाई करने पर फोर एंड x को x से मल्टीप्लाई करने पर x स्क्वायर सो ये टर्म बन गई 27 सेवन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर इसी तरीके से इसको हमें वन से भी मल्टीप्लाई करना है सो so ये आ जाएगा नाइन अपॉन टू एक्स अब इसको अरेंज कर कर लिख देंगे पहली टर्म मैंने यहाँ पे लिखी है फिर मैंने एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखी है उसके बाद x वाली टर्म और लास्ट में ये वाला वन इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड करेंगे आई होप आपको समझ में आ रहा है चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं पार्ट फोर एक्स माइनस टू अपॉन थ्री वाई होल क्यूब इसमें लगेगी आइडेंटिटी नंबर सेवन एक्स माइनस वाई होल क्यूब वाली एक्स की प्लेस में एक्स ही रहेगा और वाई की प्लेस में आ जाएगा टू अपॉन थ्री वाई आइए सॉल्यूशन देखते हैं देखिए यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी लिखी है यूजिंग आइडेंटिटी एक्स माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई अब हम इसमें x और y की वैल्यूज पुट करेंगे x की प्लेस में पुट करना है x और y की प्लेस में पुट करना है टू अपॉन थ्री वाई तो आइडेंटिटी के राइट right साइड में पुट करते हैं x क्यूब की जगह मैंने x क्यूब ही लिखा है y क्यूब की प्लेस में मैंने लिखा है टू अपॉन थ्री वाई होल क्यूब इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म 
माइनस थ्री एक्स वाई की प्लेस में टू अपॉन थ्री वाई नेक्स्ट टर्म x माइनस टू अपॉन थ्री वाई क्योंकि y टू अपॉन थ्री वाई के इक्वल है अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे x क्यूब से x क्यूब ही मिल जाएगा टू को तीन बार मल्टीप्लाई करने पर एट मिलेगा इसी तरह से थ्री को तीन बार मल्टीप्लाई करने पर ट्वेंटी सेवन और आगे है वाई क्यूब अब इसको सिंप्लीफाई करना है इस थ्री से ये वाला थ्री कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा एक्स टू एंड वाई इसको मैंने यहाँ पर टू एक्स वाई लिख दिया है और फिर आगे वाली टर्म एज इट इज लिख दी है एक्स माइनस टू अपॉन थ्री वाई अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहली टर्म एक्स क्यूब यहाँ पर एज इट इज आ जाएगी इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म माइनस एट अपॉन ट्वेंटी सेवन यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा फिर टू एक्स वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करना है एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई इसी तरीके से अब टू एक्स वाई को हमें टू अपॉन थ्री वाई से मल्टीप्लाई करना है इस टू को इस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर आ जाएगा यहाँ पर फोर लिख दिया डिनोमिनेटर में थ्री एक्स एक ही बार है ये और y यहाँ पर दो बार है सो so यहाँ पर y स्क्वायर आ गया इस तरीके से लास्ट टर्म हमें मिल गई सो so ये एक्सपेंशन हो गया x क्यूब माइनस एट अपॉन ट्वेंटी सेवन वाई क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस फोर अपॉन थ्री एक्स वाई स्क्वायर इस तरीके से हम आइडेंटिटीज को यूज करते हैं आइए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज इस क्वेश्चन में भी हमें आइडेंटिटीज यूज करनी है पार्ट वन 99 क्यूब 99 को हमें आइडेंटिटीज फॉर्म में लिखना है सो so 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस वन और फिर हम आइडेंटिटी नंबर सेवन यूज करेंगे देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है वी कैन राइट 99 नाइन एज हंड्रेड माइनस वन नाइन्टी को हम 100 माइनस वन लिखेंगे और ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई यहाँ पर क्वेश्चन था 99 क्यूब सो मैंने लिखा 100 माइनस वन क्यूब अब इसको कंपेयर करेंगे x को कंपेयर करेंगे 100 से और y को कंपेयर करेंगे 1 से आइडेंटिटी के राइट right साइड में जहां पर भी x है वहां पर 100 लिखेंगे और जहां पर भी y है वहां पर 1 लिखेंगे सो so, x क्यूब को मैंने लिखा 100 क्यूब देन माइनस वाई क्यूब को मैंने लिखा माइनस वन क्यूब फिर था माइनस थ्री एक्स वाई ये हो गया थ्री ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई और आगे है एक्स माइनस वाई सो हंड्रेड माइनस वन अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हंड्रेड को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा टेन लैक्स यहाँ पर मैंने टेन लैक्स लिखा है फिर ये आ गया वन फिर थ्री मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड थ्री हंड्रेड मिल गया और आगे है हंड्रेड माइनस वन अब इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे थ्री हंड्रेड को हंड्रेड से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा थर्टी थाउजेंड इसी तरीके से थ्री हंड्रेड को वन से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा थ्री हंड्रेड और ये मिलेगा प्लस में क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है और वन भी नेगेटिव है सो so, ये दोनों नेगेटिव मिलकर प्लस में 300 मिल जाएगा अब इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा नाइन लैख सेवेंटी थाउजेंड टू हंड्रेड नाइन्टी नाइन आई होप आपको समझ में आया है इसी तरीके से आइडेंटिटीज यूज कर कर हम बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं पार्ट टू वन क्यूब इसमें हम 102 को ब्रेक करेंगे 100 प्लस टू में और फिर आइडेंटिटी नंबर सिक्स यूज करेंगे देखिए सॉल्यूशन वी कैन राइट 102 हंड्रेड टू एज हंड्रेड प्लस टू इसको हम 100 प्लस टू लिख सकते हैं सो so, क्वेश्चन बन गया 100 प्लस टू होल क्यूब अब हमें आइडेंटिटी यूज करनी है x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई अब इस साइड हमें वैल्यूज पुट करनी है x की प्लेस में 100, सो ये बन गया 100 क्यूब इसी तरीके से y की प्लेस में 2, सो ये बन गया 2 क्यूब फिर 3xy, 3 लिखा x की प्लेस में 100 लिखा और y की प्लेस में 2, एंड ब्रैकेट में है 100 प्लस टू अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 10 लैक्स मिल जाएगा यहाँ पर मैंने टेन लैक्स लिखा है टू को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर एट मिल जाएगा फिर थ्री मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड थ्री हंड्रेड एंड थ्री हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई टू सिक्स हंड्रेड सो यहाँ पर मैंने सिक्स हंड्रेड लिख दिया और आगे है हंड्रेड प्लस टू अब इसको सिंप्लीफाई करना है सिक्स हंड्रेड को हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्सटी थाउजेंड आ जाएगा यहाँ पर लिख दिया देन सिक्स हंड्रेड टू से भी मल्टीप्लाई होगा और ये आ जाएगा ट्वेल्व हंड्रेड इसको भी मैंने यहाँ पर लिख दिया अब इन सब को हम ऐड करेंगे इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा टेन लैख सिक्सटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड एट 
सो वन हंड्रेड टू होल क्यूब हो जाएगा टेन लैख सिक्सटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड एट आइए नेक्स्ट करते हैं पार्ट थ्री नाइन हंड्रेड नाइन्टी एट होल क्यूब इसको हम लिखेंगे वन थाउजेंड माइनस टू होल क्यूब आइए आइडेंटिटी नंबर सेवन यूज कर कर इसको सिंप्लीफाई करते हैं सॉल्यूशन देखिए मैंने 99 को लिखा है 1000 थाउजेंड माइनस टू और आइडेंटिटी भी लिख दी है x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं ये है 998 हंड्रेड नाइन्टी एट होल क्यूब इसको मैंने लिखा 1000 थाउजेंड माइनस टू होल क्यूब अब हम कंपेरिजन करेंगे 1000 को कंपेयर करेंगे x से और y को कंपेयर करेंगे 2 से सो so, जहां जहां पर भी x है वहां पर हमें 1000 लिखना है और जहां पर भी y है वहां पर हमें 2 लिखना है अब आइडेंटिटी की राइट right हैंड साइड में हम वैल्यूज पुट करेंगे यहां पर x क्यूब को मैंने लिखा 1000 थाउजेंड होल क्यूब फिर है y क्यूब उसको लिखा 2 होल क्यूब फिर है थ्री एक्स वाई यहां पर 3 आ गया x की प्लेस में 1000 क्योंकि x 1000 के इक्वल है और फिर y की प्लेस में 2 और आगे है x माइनस वाई सो यहाँ पर 1000 थाउजेंड माइनस टू लिख दिया अब इसको सिंप्लीफाई करना है 1000 को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वन के बाद नाइन जीरो आ जाएंगे और ये बन जाएगा वन बिलियन इसी तरीके से टू होल क्यूब बन गया माइनस एट एंड थ्री मल्टीप्लाइड बाई थाउजेंड थ्री थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई टू सिक्स थाउजेंड सो यहाँ पर मैंने सिक्स थाउजेंड लिख दिया और आगे है वन थाउजेंड माइनस टू जो कि यहाँ पर लिखा है अब इसको सिंप्लीफाई करना है सिक्स थाउजेंड को वन थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना है सो so यहाँ पर मैंने किया ये बन गया सिक्सटी लैक्स इसी तरीके से सिक्स थाउजेंड को टू से मल्टीप्लाई करना है ये बन गया ट्वेल्व थाउजेंड यहाँ पर मैंने प्लस साइन लिखा है क्योंकि सिक्स थाउजेंड माइनस में था और टू भी माइनस में था ये दोनों मिलकर प्लस बन गए सो so यहाँ पर प्लस ट्वेल्व थाउजेंड अब हमें इन सब टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है इनको एड और सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा ये और ये टर्म है यहाँ पर हम कॉमास लगा देते हैं इधर भी एक कॉमा और इधर भी एक कॉमा सो ये नंबर है 99 करोड़ 40 लैक्स 11,992। इसको आइडेंटिटीज यूज कर कर सिंप्लीफाई करना बहुत इजी हो गया अगर आप 998 को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती यही है आइडेंटिटीज का बेस्ट यूज आइए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एट फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग यहां पर कुछ टर्म्स दी हैं जिसको हमें फैक्टराइज करना है फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन मैंने आपको पहले भी बताया था ये जो फॉर्म दी हुई है इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं और आइडेंटिटी का लेफ्ट साइड जो होता है उसको फैक्टराइज फॉर्म कहते हैं सो so, इसमें हमें आइडेंटिटी यूज करनी है और इसको आइडेंटिटी के लेफ्ट साइड के इक्वल करना है इसमें अगर आप देखेंगे तो सारी टर्म्स पॉजिटिव है सो so, इसमें आइडेंटिटी नंबर सिक्स यूज होगी एक्स प्लस होल क्यूब वाली आइए मैं समझाती हूं कैसे देखिए सॉल्यूशन ये है हमारा एक्सप्रेशन एट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ट्वेल्व ए स्क्वायर बी प्लस सिक्स ए बी स्क्वायर इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं इस तरीके से इसलिए लिखा क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई इसको हम यूज करेंगे सो so, सबसे पहली टर्म थी एट ए क्यूब इसको क्यूब फॉर्म में लिखना है एट किस नंबर का क्यूब होता है वो होता है टू का सो so, मैंने यहाँ पर टू लिखा और ए क्यूब के लिए ए लिखा टू ए होल क्यूब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यही पहली टर्म मिल जाती है एट ए क्यूब सो मैंने इसको लिखा टू ए क्यूब इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म थी बी क्यूब सो उसको हमने बी क्यूब लिखा फिर मुझे चाहिए थ्री एक्स वाई आइडेंटिटी से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर थ्री एक्स वाई चाहिए थ्री मैंने आइडेंटिटी से लिखा है और एक्स मैंने टू ए लिखा और ये वाई लिखा क्योंकि आइडेंटिटी से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर होता है एक्स क्यूब और एक्स हमारा हुआ टू ए इसी तरीके से यहाँ पर होता है वाई क्यूब और वाई हमारा हुआ बी सो so, मैंने यहाँ पर लिखा थ्री एक्स की प्लेस में टू और वाई की प्लेस में बी और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 4a स्क्वायर मिलेगा और 4 मल्टीप्लाइड बाई थ्री ट्वेल्व सो ट्वेल्व ए स्क्वायर बी यही हमारे क्वेश्चन में थर्ड टर्म थी यहाँ पर देखिए ये है ट्वेल्व ए स्क्वायर बी इसी तरीके से अब इस टर्म को हमें सिंप्लीफाई करके लिखना है सिक्स ए बी स्क्वायर इसको मैं ब्रेक कर रही हूँ थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी होल स्क्वायर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से वही टर्म मिल जाएगी 
थ्री टू जै सिक्स ए बी स्क्वायर वही यहां पर भी लिखा हुआ है आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं ये जो मैंने लिखा है इसको एज इट इज मैंने यहां पर लिख दिया सो so, हमारा जो क्वेश्चन था वो इस फॉर्म में लिख दिया इसको अगर हम आइडेंटिटी के राइट right साइड से कंपेयर करेंगे तो ये लेफ्ट के इक्वल होना चाहिए और लेफ्ट में आता है एक्स प्लस वाई होल क्यूब यहां पर हमने एक्स लिया था टू ए को सो so, मैंने टू ए लिख दिया और y हमने लिया था b को सो so यहां पर 2a ए प्लस बी होल क्यूब लिख दिया और ये बन गया 2a ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई टू ए प्लस बी थ्री टाइम्स क्योंकि यहां पर क्यूब है सो so इस तरीके से इसके तीन फैक्टर्स हो गए और तीनों ही इक्वल फैक्टर्स हैं ऐसे ही हम आइडेंटिटीज यूज कर कर फैक्टराइज करते हैं आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं पार्ट टू एट ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ट्वेल्व ए स्क्वायर बी प्लस सिक्स ए बी स्क्वायर इसमें आइडेंटिटी नंबर सेवन यूज होगी यहां पर माइनस है इधर भी माइनस है सो एक्स माइनस वाई होल क्यूब वाली आइए आइडेंटिटी यूज कर कर कैसे फैक्टराइज करते हैं सीखते हैं देखिए जैसा मैंने आपको बताया था इसमें आइडेंटिटी नंबर सेवन यूज होगी मैंने यहां पर आइडेंटिटी लिखी है एक्स माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई इसी आइडेंटिटी का दूसरा फॉर्म भी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था आप वीडियो में पीछे जाकर देख सकते हैं इसको अगर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई इसी तरीके से इसको वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर चलिए इसको यूज करते हैं अब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे एट ए क्यूब को हम लिख सकते हैं टू ए होल क्यूब सो so, मैंने यहां पर लिख दिया 2a होल क्यूब इसी तरीके से b क्यूब को मैंने b क्यूब ही लिख दिया फिर है माइनस ट्वेल्व ए स्क्वायर बी और आइडेंटिटी में आता है थ्री एक्स स्क्वायर वाई सो मैंने यहां पर थ्री लिखा एक्स स्क्वायर एक्स हमने 2a लिया था सो so यहां पर 2a ए होल स्क्वायर लिखा और y मैंने b लिया था सो so यहां पर मैंने b लिखा इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म आएगी थ्री एक्स वाई स्क्वायर सो यहां पर थ्री लिखा x की प्लेस में 2a लिखा और y स्क्वायर की प्लेस में b स्क्वायर लिखा इस तरीके से मैंने क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखा है इसी को एज इट इज मैंने यहां पर लिख दिया 2a ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू ए होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर इस तरीके से लिख दिया और इसको हमें कंपेयर करना है आइडेंटिटी की राइट right साइड से ये दोनों सेम है अगर राइट right साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम होंगी सो x माइनस वाई होल क्यूब की फॉर्म में मैं इसको लिखूंगी टू ए माइनस बी होल क्यूब क्योंकि x है टू ए और y है b सो so, ये हो गया 2a ए माइनस बी होल क्यूब एंड होल क्यूब है इसका मतलब 2a ए माइनस बी को हमें थ्री टाइम्स लिखना है सो so, ये एक्सप्रेशन एट ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ट्वेल्व ए स्क्वायर बी प्लस सिक्स ए बी स्क्वायर ये फैक्टराइज होकर 2a ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई टू ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई टू ए माइनस बी आ गया इसी तरीके से आइडेंटिटीज यूज कर कर हम फैक्टराइज करते हैं चलिए नेक्स्ट करते हैं पार्ट थ्री ट्वेंटी सेवन माइनस वन हंड्रेड माइनस वन हंड्रेड थर्टी फाइव ए प्लस टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर इसमें भी हमें आइडेंटिटी यूज करनी है और यहां पर दो दो माइनस है सो आइडेंटिटी नंबर सेवन यूज होगी वही जो हमने पार्ट टू में डिस्कस की थी एक्स माइनस वाई होल क्यूब वाली चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन द एक्सप्रेशन ट्वेंटी सेवन माइनस वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ए क्यूब माइनस वन हंड्रेड थर्टी फाइव ए प्लस टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज इसको मैंने इस तरीके से लिखा है यहां पर ट्वेंटी सेवन था सो ट्वेंटी सेवन को हम लिख सकते हैं थ्री क्यूब सो मैंने यहां पर थ्री क्यूब लिख दिया नेक्स्ट टर्म थी माइनस वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ए क्यूब वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव फाइव का क्यूब होता है सो मैं इसको लिखूंगी फाइव ए होल क्यूब यहां पर मैंने लिखा फाइव ए होल क्यूब अब आगे लिखेंगे माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई सो ये माइनस थ्री हो गया एक्स स्क्वायर यहां पर मैंने थ्री स्क्वायर लिखा और वाई के प्लेस में फाइव ए अब इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या क्वेश्चन वाली ही टर्म आ रही है थ्री स्क्वायर करने पर मिला नाइन नाइन मल्टीप्लाइड बाई थ्री ट्वेंटी सेवन एंड ट्वेंटी सेवन मल्टीप्लाइड बाई फाइव वन हंड्रेड थर्टी फाइव सो देखिए यहां पर माइनस वन हंड्रेड थर्टी फाइव ए है और ये भी माइनस वन हंड्रेड थर्टी फाइव ए बनता है इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म मैंने लिखी थ्री यहां पर एक्स और ये वाई स्क्वायर ये थ्री है क्योंकि हमने थ्री लिया था एक्स को और वाई को फाइव ए लिया था सो so ये थ्री थ्री फाइव ए होल स्क्वायर अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 
फाइव को स्क्वायर करने पर ट्वेंटी फाइव मिलेगा ट्वेंटी फाइव थ्री जा सेवेंटी फाइव एंड सेवेंटी फाइव थ्री जा टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव सो ये टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर को मैंने इस तरीके से ब्रेक किया है सेम चीज मैंने यहां पर लिखी है और क्योंकि ये आइडेंटिटी के राइट right साइड के इक्वल है सो हम इसको लिखेंगे लेफ्ट साइड के इक्वल ये हो जाएगा थ्री माइनस फाइव ए होल क्यूब क्योंकि एक्स हमारा थ्री था और वाई हमारा फाइव ए था हमें लिखना है एक्स माइनस वाई होल क्यूब सो मैंने लिखा थ्री माइनस फाइव ए होल क्यूब अब इसको थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे थ्री माइनस फाइव ए फिर थ्री माइनस फाइव ए और फिर थ्री माइनस फाइव ए सो ये एक्सप्रेशन ट्वेंटी सेवन माइनस वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ए क्यूब माइनस वन हंड्रेड थर्टी फाइव ए प्लस टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर ये फैक्टराइज हो गया थ्री माइनस फाइव ए मल्टीप्लाइड बाई थ्री माइनस फाइव ए मल्टीप्लाइड बाई थ्री माइनस फाइव ए इसी तरीके से आगे करते हैं पार्ट फोर सिक्सटी फोर ए क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन बी क्यूब माइनस वन हंड्रेड फोर्टी फोर ए स्क्वायर बी प्लस वन हंड्रेड एट ए बी स्क्वायर इसमें भी आइडेंटिटी नंबर सेवन यूज होगी क्योंकि दो दो माइनस है आइए सॉल्व करते हैं ये था एक्सप्रेशन 64 ए क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन बी क्यूब माइनस वन हंड्रेड स्क्वायर बी प्लस वन हंड्रेड एट ए बी स्क्वायर इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है सबसे पहले 64 को फैक्टराइज किया 64 होता है 4 क्यूब के इक्वल सो ये बन गया 4 ए होल क्यूब मैंने यहाँ पर लिख दिया 4 ए होल क्यूब इसी तरीके से 27 को फैक्टराइज किया ये होता है थ्री क्यूब के इक्वल सो थ्री बी क्यूब यहाँ पर मैंने लिखा थ्री बी होल क्यूब अब x इक्वल है 4a के और y इक्वल है 3b के अब हम इसको आइडेंटिटी के राइट right साइड की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे सो so, यहां पर आ जाएगा माइनस थ्री अब हमें x स्क्वायर लिखना है x स्क्वायर इसलिए क्योंकि 3xy को x से मल्टीप्लाई करने पर मिला था 3x एक्स स्क्वायर वाई सो ये मैंने लिखा x स्क्वायर और ये लिखा y 3x एक्स स्क्वायर वाई इसी तरीके से थ्री एक्स वाई स्क्वायर अब इसको सिंप्लीफाई कर कर देखते हैं क्या ये लेफ्ट साइड के इक्वल है इनको मल्टीप्लाई करना है फोर मल्टीप्लाइड बाई फोर सिक्सटीन सिक्सटीन मल्टीप्लाइड बाई थ्री फोर्टी टू एंड फोर्टी टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री वन हंड्रेड फोर्टी फोर सो यहाँ पर वन हंड्रेड फोर्टी फोर ही है इसका मतलब हमने ठीक से फैक्टराइज किया है इसी तरीके से लास्ट टर्म भी एक बार चेक कर लेते हैं थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री नाइन नाइन मल्टीप्लाइड बाई फोर थर्टी सिक्स एंड थर्टी सिक्स मल्टीप्लाइड बाई थ्री वन हंड्रेड एट यहाँ पर भी वन हंड्रेड एट है सो so, क्वेश्चन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया अब ये फॉर्म है आइडेंटिटी की राइट right साइड के इक्वल इसी तरीके से हमें लेफ्ट साइड के इक्वल करना है सो लेफ्ट साइड में हमें लिखना है x माइनस वाई होल क्यूब एंड x इक्वल है फोर ए के सो मैंने फोर ए लिखा और y इक्वल है थ्री बी के सो मैंने थ्री बी लिखा और ये बन गया फोर ए माइनस थ्री बी होल क्यूब ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गया और फैक्टर्स बने फोर ए माइनस थ्री बी फोर ए माइनस थ्री बी एंड फोर ए माइनस थ्री बी इस तरीके से फैक्टराइज करते हैं आइए अगला देखते हैं पार्ट फाइव ट्वेंटी सेवन पी क्यूब माइनस वन अपॉन टू हंड्रेड सिक्सटीन माइनस नाइन अपॉन टू पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर पी इसको भी हमें इसी तरीके से फैक्टराइज करना है यहाँ पर दो दो माइनस है सो एक्स माइनस वाई होल क्यूब वाली ही आइडेंटिटी यूज होगी देखिए ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा है ट्वेंटी सेवन पी क्यू माइनस वन अपॉन टू हंड्रेड सिक्सटीन माइनस नाइन अपॉन टू पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर पी इसको फैक्टराइज करना है सबसे पहले ट्वेंटी सेवन को फैक्टराइज करेंगे ये होता है थ्री क्यूब के इक्वल सो मैंने यहाँ पर थ्री पी होल क्यूब लिख दिया इसी तरीके से टू हंड्रेड सिक्सटीन को फैक्टराइज करेंगे तो ये होता है सिक्स क्यूब के इक्वल सिक्स मल्टीप्लाइड बाई सिक्स थर्टी सिक्स एंड थर्टी सिक्स मल्टीप्लाइड बाई सिक्स टू हंड्रेड सिक्सटीन सो मैंने इसको लिखा वन अपॉन सिक्स होल क्यूब यहाँ पर मैंने लिखा है वन अपॉन सिक्स होल क्यूब उसके बाद हमें नेक्स्ट टर्म को देखना है नेक्स्ट टर्म को देखने के लिए हमें चाहिए थ्री एक्स स्क्वायर वाई सो मैंने थ्री लिखा x की प्लेस में लिखा 3p क्योंकि हमने x 3p लिया है सो so 3p पी होल स्क्वायर हो गया और y की प्लेस में 1 अपॉन सिक्स अब इसको सिंप्लीफाई कर कर देखना है क्या ये क्वेश्चन के इक्वल आता है इस 3 को हम 6 से कैंसिल करेंगे सो so यहाँ पर 2 आ जाएगा ये बन गया 9 अपॉन टू सो यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन में भी ये 9 अपॉन टू पी स्क्वायर था सो so 9 अपॉन टू पी स्क्वायर हमने ये सही फैक्टराइज किया है इसी तरीके से हमें लास्ट टर्म भी देखनी है लास्ट टर्म में आएगा थ्री एक्स वाई स्क्वायर सो मैंने लिखा थ्री एक्स की प्लेस में थ्री पी और वाई स्क्वायर की प्लेस में वन अपॉन सिक्स होल स्क्वायर क्योंकि यहां पर देखिए हमने एक्स लिया था वन अपॉन सिक्स के इक्वल अब इसको सिंप्लीफाई कर कर देखते हैं क्या ये राइट right साइड के इक्वल आता है 
थ्री इस थ्री से ये सिक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर टू आ जाएगा इसी तरीके से एक थ्री और है उस थ्री से भी ये सिक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर दो सिक्स हैं क्योंकि स्क्वायर है सो so, एक और टू आ जाएगा एंड टू मल्टीप्लाइड बाई टू से फोर आ जाएगा सो वन अपॉन फोर पी यहाँ पर देखिए इधर भी वन अपॉन फोर पी है सो so, हमने सही तरीके से लिखा है अब इसको आइडेंटिटी की लेफ्ट साइड के इक्वल हम कर सकते हैं x है थ्री पी सो मैंने यहाँ पर थ्री पी लिखा माइनस वाई है वन अपॉन सिक्स सो वन अपॉन सिक्स लिखा ये मैंने लिखा है x माइनस वाई होल क्यूब सो ये फैक्टराइज हो गया x माइनस वाई होल क्यूब यहाँ पर x माइनस वाई को हमें थ्री टाइम्स लिखना है थ्री पी माइनस वन अपॉन सिक्स थ्री पी माइनस वन अपॉन सिक्स एंड थ्री पी माइनस वन अपॉन सिक्स सो इसके तीन फैक्टर्स बनेंगे आई होप आपको समझ में आया है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इसी तरीके से पार्ट टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हमें इनको वेरीफाई करना है आइए एक एक कर कर करते हैं सबसे पहले पार्ट वन ये मैंने क्वेश्चन लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है सो so, हम आइडेंटिटी यूज करेंगे वी नो डेट एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई ये आइडेंटिटी हम कई बार यूज कर चुके हैं अब तो आपको याद ही हो गई होगी सो एक्स प्लस वाई होल क्यूब इसके इक्वल होता है इसमें से हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू चाहिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू निकालने के लिए इस टर्म को मैं लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगी सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल हो गया एक्स प्लस वाई होल क्यूब मैंने लिखा है इसको जब लेफ्ट साइड में लेके गए तो ये माइनस में हो गया सो माइनस थ्री एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई देखिए ये वैल्यू हमें चाहिए थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसको मैंने यहाँ पर लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और इसके इक्वल में मैंने लिखा एक्स प्लस वाई होल क्यूब ये है और इस टर्म को हमें शिफ्ट करके इस साइड लेके आना था सो so, यहाँ पर मैंने लिखा एक्स प्लस वाई होल क्यूब एंड माइनस में थ्री एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई आई होप आपको ये ट्रांसपोजिशन समझ में आई है माइनस थ्री एक्स वाई एक्स प्लस वाई को मैं दूसरी साइड लेके आ गई सो so, अब हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आ गई ये था हमारे क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसको हमें इसके इक्वल प्रूव करना है आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं अब आपको इस टर्म को और इस टर्म को देखना है इन दोनों में आपको एक्स प्लस वाई कॉमन नजर आएगा इन दोनों में x प्लस वाई कॉमन है सो so, x प्लस वाई को मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर मैंने x प्लस वाई लिख दिया और इधर मैंने ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे तीन बार x प्लस वाई था सो so, एक मैंने बाहर लिख दिया दो हमारे पास बच गए इसलिए मैंने यहाँ पर x प्लस वाई होल स्क्वायर लगाया है देखिए यहाँ पर इसी तरीके से अगली टर्म थी माइनस थ्री एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई इसमें से एक्स प्लस वाई को मैंने बाहर लिख लिया और मेरे पास बचा माइनस थ्री एक्स वाई सो उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस थ्री एक्स वाई आई होप आपको ये समझ में आया है अब हम इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे x प्लस वाई होल स्क्वायर यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई के सो so, मैंने यहाँ पर इसको यूज किया फिर मेरे पास है माइनस थ्री एक्स वाई सो मैंने माइनस थ्री एक्स वाई भी लिख दिया अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे वाई स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे अब है टू एक्स वाई माइनस थ्री एक्स वाई इससे मुझे मिलेगा माइनस एक्स वाई सो मैंने यहाँ पर माइनस एक्स वाई लिख दिया अब हमारा एक्सप्रेशन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो गया एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई के इक्वल ये देखिए पार्ट टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये हमें प्रूव करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को इसमें हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे एक्स माइनस वाई होल क्यूब वाली सो एक्स माइनस वाई होल क्यूब को लिखा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई सो एक्स माइनस वाई होल क्यूब इसकी हमें वैल्यू चाहिए इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और बाकी बची हुई टर्म्स को मैं दूसरी साइड लेके चली गई 
सबसे पहले x माइनस वाई होल क्यूब ये मैंने यहां पर लिख दिया अब बची ये वाली टर्म इस टर्म को मुझे x माइनस वाई होल क्यूब की तरफ लेके जाना है यहां पर ये नेगेटिव है उस साइड जब जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी सो so, यहां पर मैंने लिखा प्लस थ्री एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई ये वाली टर्म एक साइड में और बाकी बची हुई ये टर्म और ये टर्म इन दोनों को मैं एक साइड ले गई सो so, यहां पर मैंने लिख दिया अब इसके लेफ्ट साइड हमारा क्वेश्चन के लेफ्ट साइड है हमें राइट right साइड को सिंप्लीफाई करना है और क्वेश्चन के राइट right साइड के इक्वेट करना है जिससे हम इसको वेरीफाई कर पाए सो so, यहां पर मैं x माइनस वाई को कॉमन ले लूंगी x माइनस वाई को मैंने कॉमन लिख दिया यहां पर तीन बार x माइनस वाई था सो so, एक बार मैं बाहर लिख चुकी हूं दो बच गए उनको मैंने अंदर लिख दिया यहां पर हो गया एक्स माइनस होल स्क्वायर इसी तरीके से इस टर्म में से x माइनस वाई हम बाहर लिख चुके हैं हमारे पास बचा है थ्री एक्स वाई सो मैंने यहाँ पर प्लस थ्री एक्स वाई लिख दिया आई होप इस तरीके से कॉमन लिखना आपको आता है आपने क्लास एट में बहुत किया है सो so, x माइनस वाई को मैंने यहाँ पर लिख दिया अब इसको सिंप्लीफाई करना है x माइनस वाई होल स्क्वायर ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई के इक्वल सो so, यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई और आगे है प्लस थ्री एक्स वाई अब माइनस टू एक्स वाई एंड प्लस थ्री एक्स वाई को हम सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ये दोनों लाइक like टर्म्स हैं थ्री एक्स वाई में से टू एक्स वाई को सब करेंगे तो मिलेगा प्लस में एक्स वाई सो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अब इसको कंपेयर करेंगे क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन यही था x माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर भी यही है x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई सो इस तरीके से हमने इनको वेरीफाई करना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट वन ट्वेंटी सेवन वाई क्यू प्लस वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव जेड क्यू अब इसको हमें फैक्टराइज करना है चलिए करते हैं देखिए सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा ट्वेंटी सेवन वाई क्यू प्लस वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव जेड क्यू अब इस एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से लिखेंगे द एक्सप्रेशन ट्वेंटी सेवन वाई क्यू प्लस वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव जेड क्यू कैन बी रिटर्न एज थ्री वाई होल क्यू प्लस फाइव जेड क्यूब इसमें मैंने थ्री वाई इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर ट्वेंटी सेवन वाई क्यूब था थ्री को अगर तीन बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ट्वेंटी सेवन आता है इसलिए मैंने इसको लिखा थ्री वाई होल क्यूब इसी तरीके से वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव जेड क्यूब इसको मैंने लिखा फाइव जेड होल क्यूब क्योंकि फाइव को तीन बार मल्टीप्लाई करने पर वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव आता है इसी तरह से जेड क्यूब को तीन बार मल्टीप्लाई करने पर जेड आता है सो ये मैंने लिखा थ्री वाई क्यूब प्लस फाइव जेड क्यूब हमारे एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं अब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे देखिए हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये हमने पिछले क्वेश्चन में किया था क्वेश्चन नंबर नाइन में सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे ये है हमारा एक्स और ये है वाई चलिए अब क्वेश्चन को हम इससे कंपेयर करते हैं एक्स क्यूब मतलब थ्री वाई क्यूब इसका मतलब x है थ्री वाई के इक्वल और y है फाइव जेड के इक्वल अब ये वैल्यूज हम इस साइड पुट कर देंगे x प्लस वाई यहाँ पर मैंने लिखा थ्री वाई प्लस फाइव जेड क्योंकि x थ्री वाई के इक्वल था और y फाइव जेड के इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर सो मैंने लिखा थ्री वाई होल स्क्वायर फिर नेक्स्ट टर्म है माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई सो मैंने लिखा माइनस एक्स की प्लेस में थ्री वाई और वाई की प्लेस में फाइव जेड इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म है वाई स्क्वायर सो मैंने वाई की प्लेस में लिखा फाइव जेड और उसका स्क्वायर कर दिया इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे अब इसको सॉल्व करते हैं थ्री वाई होल स्क्वायर इसको दो बार मल्टीप्लाई करना है ये बन जाएगा नाइन वाई स्क्वायर इसी तरीके से ये वाली दोनों टर्म्स माइनस थ्री को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फिफ्टीन मिल जाएगा सो माइनस फिफ्टीन वाई जेड मैंने यहाँ पर लिख दिया इसी तरीके से फाइव जेड होल स्क्वायर इसको दो बार मल्टीप्लाई करना है ये बन गया ट्वेंटी फाइव जेड स्क्वायर आई होप आपको समझ में आ रहा है चलिए नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं पार्ट टू सिक्सटी फोर एम क्यूब माइनस थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री एन क्यूब इसको भी हमें फैक्टराइज करना है सो सिक्सटी फोर के फैक्टर्स हम बनाएंगे फोर फोर एंड फोर फोर क्यूब सो सिक्सटी फोर एम क्यूब को मैं लिखूंगी फोर एम होल क्यूब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है फोर एम होल क्यूब इसी तरीके से थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री ये होता है सेवन क्यूब सो सेवन एन होल क्यूब मैंने यहाँ पर लिख दिया 
फोर एम क्यूब माइनस सेवन एन क्यूब ये क्वेश्चन था सिक्सटी फोर एम क्यूब माइनस थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री एन क्यूब इसको मैंने लिखा फोर एम होल क्यूब माइनस सेवन एन होल क्यूब अब इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे वी नो डेट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आइए अब इसको क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं फोर एम होल क्यूब को एक्स क्यूब से कंपेयर करना है सो so, एक्स इक्वल होगा फोर एम के इसी तरह से सेवन एन होल क्यूब को वाई क्यूब से कंपेयर करना है सेवन एन इक्वल होगा वाई के सो so, एक्स की प्लेस में हम फोर एम लिखेंगे और वाई की प्लेस में सेवन एन इसको इस साइड सब्सटीट्यूट करते हैं और देखते हैं क्या आता है देखिए ये क्वेश्चन था इसको मैंने इस तरीके से लिखा अब एक्स की प्लेस में फोर एम लिखना है यहां पर था एक्स माइनस वाई सो यहां पर हम लिखेंगे फोर एम माइनस सेवन एन ये माइनस होगा यहां पर माइनस है सो फोर एम माइनस सेवन एन यहां पर भी ये माइनस है फिर आता है एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर है मैंने यहां पर लिखा फोर एम होल स्क्वायर इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म है एक्स वाई एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करना है सो एक्स की प्लेस में मैंने लिखा फोर और वाई की प्लेस में लिखा सेवन तो इस तरीके से ये हो गया फिर नेक्स्ट टर्म है वाई स्क्वायर सो so, y की प्लेस में मैंने लिखा 7n और उसका स्क्वायर हो गया अब इसको सिंप्लीफाई करना है 4m का स्क्वायर करना है ये बन जाएगा 16m एम स्क्वायर मैंने यहां पर लिख दिया फिर 4m एम मल्टीप्लाइड बाई सेवन एन को 7 से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 28 मैंने यहां पर लिख दिया एंड mn एन सो दिस इज ट्वेंटी एट एम एन इसी तरीके से 7n एन होल स्क्वायर इसको स्क्वायर करना है ये हो जाएगा 49n नाइन स्क्वायर So, इस तरीके से हम फैक्टराइज करते हैं आई होप आपको समझ में आ रहा है आइडेंटिटीज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए इसको आप बार बार रिवाइज कर कर अच्छे से सीख सकते हैं चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, फैक्टराइज 27x सेवन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस नाइन एक्स वाई जेड आइए इसको फैक्टराइज करते हैं देखिए यहां पर मैंने क्वेश्चन लिखा है ट्वेंटी प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस नाइन एक्स वाई जेड इसको हम लिखेंगे इस फॉर्म में 27x क्यूब को हम लिख सकते हैं 3x एक्स होल क्यूब सो मैंने यहां पर 3x एक्स होल क्यूब लिख दिया इसी तरीके से y क्यूब को मैंने y क्यूब ही रहने दिया यहां पर y क्यूब ही है और इसी तरीके से जेड क्यूब को मैंने जेड क्यूब रहने दिया अब आती है बारी माइनस नाइन की इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगी मैंने लिखा माइनस देन मैंने लिखा 3x क्योंकि हमने x को 3x लिया था और फिर मैंने लिखा y क्योंकि हमने y y लिया था और z z लिया था अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई थ्री नाइन हो जाएगा सो माइनस नाइन एक्स वाई जेड इसको कंपेयर करेंगे क्वेश्चन से सो so, मैंने माइनस नाइन एक्स वाई जेड को लिख दिया माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई जेड इसको मैंने यहां पर लिखा है ये है क्वेश्चन हमारा और ये है वो फॉर्म जिसमें मैंने लिखा है ट्वेंटी को लिखा थ्री होल क्यूब y क्यूब को लिखा y क्यूब z क्यूब को लिखा z क्यूब एंड माइनस नाइन एक्स वाई जेड को मैंने इस तरीके से लिखा और ये हमारी एक आइडेंटिटी भी है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इस आइडेंटिटी को हम यहां पर यूज करेंगे क्योंकि इस आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड हमारे क्वेश्चन के जैसा है ये हो गया एक्स क्यूब इसी तरीके से इस y क्यूब को हम इस y क्यूब से कंपेयर करेंगे z क्यूब को z क्यूब से कंपेयर करेंगे और थ्री एक्स वाई जेड को कंपेयर करेंगे इससे अब हम इसको इस आइडेंटिटी के राइट right साइड की तरह लिख सकते हैं देखिए यहां पर मैंने लिखा है ये तो क्वेश्चन ही है जो अभी तक हमने लिखा था अब इसको मैं आइडेंटिटी के राइट right साइड से इक्वेट करूंगी आइडेंटिटी में सबसे पहले है एक्स सो so, यहां पर मैंने लिखा x x की प्लेस में 3x लिखा क्योंकि x 3x के इक्वल है इसी तरीके से इधर है y सो so, मैंने यहां पर y लिखा इसी तरीके से यहां पर z है सो so, मैंने यहां पर z लिखा अब मुझे लिखना है एक्स स्क्वायर सो ये x स्क्वायर है और x 3x के इक्वल है सो so, मैंने 3x एक्स होल स्क्वायर लिख दिया फिर है वाई स्क्वायर ये वाला वाई स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख दिया क्योंकि वाई वाई के ही इक्वल है फिर है जेड स्क्वायर इसको मैंने जेड स्क्वायर लिख दिया क्योंकि जेड जेड के ही इक्वल है फिर था माइनस एक्स वाई सो मैंने माइनस एक्स की जगह माइनस थ्री एक्स लिखा और वाई की जगह वाई और ये बन गया माइनस थ्री एक्स वाई इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म माइनस वाई जेड उसको मैंने यहां पर लिख दिया फिर है माइनस जेड एक्स 
जेड तो जेड ही है लेकिन x 3x के इक्वल है सो so, ये बन गया माइनस थ्री एक्स जेड आई होप आपको समझ में आया है अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं देखिए 3x एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में था उसको मैंने यहां पर लिख दिया फिर बारी आई 3x एक्स स्क्वायर की 3x एक्स स्क्वायर सिंप्लीफाई होकर हो गया 9x एक्स स्क्वायर इसी तरीके से y स्क्वायर को मैंने y स्क्वायर लिख दिया z स्क्वायर को z स्क्वायर लिख दिया माइनस थ्री एक्स वाई को माइनस थ्री एक्स वाई लिख दिया एंड माइनस वाई जेड को माइनस वाई जेड इसी तरीके से माइनस थ्री एक्स जेड सो ये एक्सप्रेशन ट्वेंटी सेवन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस नाइन एक्स वाई जेड इसको फैक्टराइज कर दिया दो फैक्टर्स बने थ्री एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक और दूसरा नाइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस थ्री एक्स जेड इस तरीके से हमें फैक्टराइज करना है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वेरीफाई डेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वन अपॉन टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर आइए इसको वेरीफाई करते हैं जब भी हमें किसी क्वेश्चन में वेरीफाई करना होता है उसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड को हमें राइट हैंड साइड के इक्वल करना है या फिर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करना है आइए इसको वेरीफाई करते हैं देखिए ये मैंने आइडेंटिटी लिखी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड ये इक्वल होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के आइए इसको यूज करते हैं देखिए ये था हमारा क्वेश्चन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड ये थी लेफ्ट हैंड साइड और ये वाली है राइट हैंड साइड सो हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से इक्वेट करना है अब आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड देखिए यहाँ पर था एक्स प्लस वाई प्लस जेड सो मैंने यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखा और आगे था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया ये देखिए मैंने आइडेंटिटी का ही राइट right साइड लिखा है फिर मैंने इसको टू से मल्टीप्लाई किया और टू से ही डिवाइड किया इसलिए मैंने लिखा वन अपॉन टू एंड टू फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने वन अपॉन टू एज इट इज लिख दिया एंड x प्लस वाई जेड एज इट इज लिख दिया और इस टू को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया सो so, ये हो गया टू एक्स स्क्वायर ये बन गया टू वाई स्क्वायर ये हो गया टू जेड स्क्वायर ये हो गया माइनस टू एक्स वाई ये हो गया माइनस टू वाई जेड और ये हो गया माइनस टू एक्स जेड आइए आगे सिंप्लीफाई करते हैं पहली दो टर्म्स इसको तो मैं एज इट इज ही लिखती जा रही हूँ ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करते हैं 2x एक्स स्क्वायर था सो so मैंने उसमें से एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा और दूसरा एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा इसी तरह से टू वाई स्क्वायर था उसमें से एक वाई स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिखा और दूसरा वाई स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिखा फिर आया माइनस टू एक्स वाई ये वाला मैंने इधर लिख दिया इसी तरीके से मैंने टू जेड स्क्वायर में से एक जेड स्क्वायर यहाँ पर लिखा और दूसरा जेड स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया फिर मैंने माइनस टू वाई जेड को यहाँ पर लिख दिया एंड माइनस टू जेड एक्स को यहाँ पर लिख दिया अब हमारे पास तीन अलग अलग ब्रैकेट्स आ गए इस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई है जिसको हम एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं इसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड है जिसको हम वाई माइनस जेड होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसी तरीके से तीसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स जेड इसको हम जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं आई होप आपको ये आइडेंटिटी आती है सो so, इस तरीके से इस आइडेंटिटी को यूज कर कर ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया अगर आप देखें तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ चुकी है देखिए यहाँ पर था वन अपॉन टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर वाई माइनस जेड होल स्क्वायर जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर और यही हमारा भी है सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंस दिस क्वेश्चन इज वेरीफाइड आइए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो शो डेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड इस क्वेश्चन में हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को थ्री एक्स वाई जेड के इक्वल करना है आइए आइडेंटिटी यूज करते हैं वी नो डेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड यहाँ पर माइनस आएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स पिछले क्वेश्चन में हमने इसको यूज किया था आपको याद होगी चलिए इस आइडेंटिटी को यूज करते हैं इसमें हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो दी हुई है सो हम यहाँ
देखिए यहां पर मैंने ये आइडेंटिटी लिखी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड और x प्लस वाई प्लस जेड की जगह मैंने जीरो पुट कर दिया सो so, यहां पर जीरो आ गया और जीरो को हमें इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने पर भी जीरो ही आएगा क्योंकि जीरो मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर इज जीरो सो यहां पर जीरो हो गया अब लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इस माइनस थ्री एक्स वाई जेड को हम राइट right साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस में थ्री एक्स वाई जेड हो जाएगा देखिए यहां पर मैंने लिख दिया एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब लेफ्ट साइड में है और थ्री एक्स वाई जेड को मैं राइट right में ले गई और ये बन गया प्लस में थ्री एक्स वाई जेड यही हमें प्रूव करना था देखिए क्वेश्चन में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड और यहां पर भी यही आ गया हेंस दिस इज प्रूव चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इस क्वेश्चन में हमें बिना एक्चुअल में इनकी क्यूब किए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आइए आइडेंटिटी यूज कर कर हम करते हैं देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है माइनस ट्वेल्व क्यूब प्लस सेवन क्यूब प्लस फाइव क्यूब और यहाँ पर माइनस ट्वेल्व को मैंने ए मान लिया सो ए इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व बी इज इक्वल टू सेवन एंड सी इज इक्वल टू फाइव सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व एंड ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व जीरो ये जीरो आता है देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है वी नो डैट इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड और यहाँ पर भी माइनस ट्वेल्व प्लस सेवन प्लस फाइव ये जीरो होता है सो so, ये तीन क्यूब्स ट्वेल्व क्यूब सेवन क्यूब और फाइव क्यूब ये थ्री एक्स वाई जेड के इक्वल होंगे वही मैंने यहाँ पर लिखा है थ्री की प्लेस में थ्री एक्स की प्लेस में माइनस ट्वेल्व वाई की प्लेस में सेवन और जेड की प्लेस में फाइव और फिर इन सब को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया ये प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया और ये आया माइनस वन इस तरीके से हमें इनको सिंप्लीफाई करना है आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं पार्ट टू 28 एट क्यूब प्लस माइनस फिफ्टीन क्यूब प्लस माइनस थर्टीन क्यूब इस क्वेश्चन को भी हमें पिछले पार्ट की तरह ही सिंप्लीफाई करना है विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द क्यूब्स विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द क्यूब्स में सबसे पहले हमें x प्लस वाई प्लस जेड देखना चाहिए सो so, इन तीनों को ऐड करते हैं माइनस फिफ्टीन एंड माइनस थर्टीन से माइनस ट्वेंटी एट मिलेगा एंड माइनस ट्वेंटी एट प्लस ट्वेंटी एट से जीरो सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो है यहाँ पर मैंने a 28 लिखा है b माइनस फिफ्टीन लिखा है और c माइनस थर्टीन लिखा है और इनका सम जीरो आता है आइए आइडेंटिटी यूज करते हैं वी नो डैट इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड हमें पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो होता है सो so एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब थ्री एक्स वाई जेड के इक्वल होता है हमने पिछले क्वेश्चन में ही इसको देखा था और यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो ही है ये देखिए मैंने एड कर कर भी दिखाया है x प्लस वाई प्लस जेड ये जीरो आता है सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आएगा थ्री एक्स वाई जेड के इक्वल थ्री की प्लेस में थ्री एक्स की प्लेस में ट्वेंटी एट वाई की प्लेस में माइनस फिफ्टीन और जेड की प्लेस में माइनस थर्टीन अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा सिक्सटीन आई होप आपको समझ में आया है बहुत ही इजी क्वेश्चन है बिना एक्चुअल में मल्टीप्लाई करें हम बहुत ही इजीली इन क्यूब्स को फाइंड आउट कर सकते हैं आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन पार्ट वन एरिया इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर माइनस थर्टी फाइव ए प्लस ट्वेल्व इस क्वेश्चन में हमें एरिया दिया है ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर माइनस थर्टी फाइव ए प्लस ट्वेल्व अब इस एरिया को हमें फैक्टराइज करना है फैक्टराइज इसलिए करना है क्योंकि हमें पता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड इस क्वेश्चन में हमें लेंथ एंड ब्रेड बतानी है सो so, हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं एक फैक्टर हो जाएगा लेंथ के इक्वल और दूसरा फैक्टर हो जाएगा ब्रेड के इक्वल तो, तो आइए इसको फैक्टराइज करते हैं यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिट मैथड देखिए यहाँ पर मैंने एरिया लिखा है ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर माइनस थर्टी फाइव ए प्लस ट्वेल्व इसमें हम मिडल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करेंगे मिडल टर्म स्प्लिट मेथड में हम बीच वाली टर्म को स्प्लिट करते हैं और मिडल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना होता है कि ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड बाई ट्वेल्व ये प्रोडक्ट आती है थ्री हंड्रेड सो थर्टी फाइव की स्प्लिटिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि उसका एड और सब्ट्रेक्ट माइनस के इक्वल आए और प्रोडक्ट थ्री के इक्वल आए 
so we have to find a number whose sum is minus 35 and product is 25 multiplied by 12 that is 300 aisa number dhoondna hai jiske product 300 ho aur add or subtract karne par 35 aaye so wo do numbers hai 15 and 20 15 and 20 ko add karne par 35 aata hai aur multiply karne par 300 so hum isko use karenge dekhi yahan par ye maine question likha hai 25 a square minus 35 a plus 12 अब -35a को स्प्लिट कर कर लिखना है यहां पर मैंने इसको स्प्लिट किया है -15a एंड -20a इन दोनों को ऐड करने पर यही टर्म -35a आ जाता है बाकी की दोनों टर्म्स मैंने एज इट इज लिख दी हैं अब मुझे इन दो टर्म्स को देखना है इन दो टर्म्स में से अगर मैं 25a स्क्वायर को देखती हूं सो so 5a 5a होता है उन दो 5a में से एक 5a को मैंने यहां पर लिख दिया और दूसरा 5a यहां पर लिख दिया इसी तरीके से -15a के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो वो फैक्टर्स बनेंगे 5a एंड 3 और उन दोनों में से 5a को मैंने बाहर लिख दिया और 3 को मैंने अंदर लिखा इसी तरह से लास्ट की दोनों टर्म्स को भी सिंपलीफाई करना है -20a को मैं लिख सकती हूं -4 मल्टीप्लाइड बाय 5a सो so, उन दोनों में से -4 को मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखा है और 5a को अंदर इसी तरीके से +12 के फैक्टर्स बनेंगे -4 एंड -3 -4 मैं ऑलरेडी बाहर लिख चुकी हूं अंदर आएगा -3 अब इन दोनों टर्म्स को देखना है इन दोनों टर्म्स में से 5a 3 यहां पर भी है और यहां पर भी है सो so, उसको मैंने कॉमन ले लिया और यहां पर लिख दिया 5a 3 अब इन दोनों में से 5a 3 यहां लिख चुके हैं सो so, हमारे पास सिर्फ 5a बचा उस 5a को मैंने यहां लिख दिया इसी तरीके से नेक्स्ट दो टर्म्स में से 5a 3 मैंने यहां लिखा है और मेरे पास बचा है -4 उस -4 को मैंने यहां पर लिख दिया सो so, दो फैक्टर्स बन गए 5a 4 एंड 5a 3 और ये एरिया के इक्वल था सो so, ये लेंथ बन गई और ये बन गई ब्रेड सो पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ इज 5a 4 एंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर ब्रेड इज 5a 3 आई होप आपको समझ में आया है इसी तरीके से एक और एरिया को फैक्टराइज कर कर लेंथ और ब्रेड्थ निकालते हैं आइए पार्ट 2 करते हैं पार्ट 2 एरिया इज 35y2 13y 12 अब इसको फैक्टराइज करना है फैक्टराइज इस तरीके से करना है कि प्रोडक्ट आना चाहिए 35 मल्टीप्लाइड बाय 12 के इक्वल और ऐड आना चाहिए 13 के इक्वल देखिए यहां पर मैंने लिखा है यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड जो कि हम यूज कर रहे हैं वी हैव टू फाइंड अ नंबर हुज सम इज 13 ऐसा नंबर जिनको ऐड करने पर 13 आए और जिनको मल्टीप्लाई करने पर 420 सो so, दो नंबर्स होंगे -15 एंड 28 -15 एंड 28 को ऐड करने पर 13 आता है और इसी तरीके से -15 एंड 28 को मल्टीप्लाई करने पर 420 आता है सो so, ये दो नंबर्स होंगे 15 एंड 28 आइए हम स्प्लिट करते हैं देखिए ये है क्वेश्चन 35y2 13y 12 अब 13y को हमें स्प्लिट करना है 13y को स्प्लिट कर कर मैंने लिखा है -15y 28y 28 में से -15 को करने पर +13 ही मिलता है सो so, इस तरीके से मैंने इसको स्प्लिट किया अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स देखने हैं 35y2 को हम लिख सकते हैं 5y मल्टीप्लाइड बाय 7y और उसमें से 5y को मैंने ब्रैकेट से बाहर लिखा है और 7y को ब्रैकेट के अंदर इसी तरीके से -15y के हम फैक्टर्स बना सकते हैं 5y एंड 3 सो so, 5y हम बाहर लिख चुके हैं अंदर के लिए बचा है -3 आई होप आपको समझ में आ रहा है इसी तरीके से नेक्स्ट दो टर्म्स देखनी है 28y 12 28y के फैक्टर्स बनेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 7y उसमें से 4 को मैंने बाहर लिखा है और 7y को मैंने अंदर लिखा है अब -12 के फैक्टर्स बनाने हैं -12 के फैक्टर्स होंगे 4 एंड -3 4 हम ऑलरेडी बाहर लिख चुके हैं बचा -3 उसको मैंने यहां पर लिख दिया अब इस एक्सप्रेशन को हमें ध्यान से देखना है 7y 3 यहां पर भी दिख रहा है और 7y 3 यहां पर भी है सो so, 7y 3 को हम कॉमन ले लेंगे उसको मैंने यहां पर लिख दिया इन दोनों में से 7y 3 हम यहां लिख चुके हैं हमारे पास बचा 5y जिसको मैंने यहां पर लिख दिया इसी तरीके से इन दोनों में से भी 7y 3 हम यहां लिख चुके हैं मेरे पास बचा +4 जिसको मैंने यहां पर लिख दिया सो so, 5y 4 
मल्टीप्लाइड बाई सेवन वाई माइनस थ्री ये हमने एरिया को फैक्टराइज कर दिया सो लेंथ बन गई फाइव वाई प्लस फोर एंड ब्रेथ बन गई सेवन वाई माइनस थ्री ये मैंने पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ लिख दिए फाइव वाई प्लस फोर एंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर ब्रेथ इज सेवन वाई माइनस थ्री आई होप आपको समझ में आया है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन वॉट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम दी हुई है और लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट निकालनी है देखिए पार्ट वन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स इस वॉल्यूम को हमें फैक्टराइज करना है जिससे हमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट मिलेगी चलिए करते हैं देखिए यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन लिखा है दिस कैन बी रिटर्न एज थ्री एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस फोर क्योंकि इसमें से मैंने थ्री एक्स को कॉमन ले लिया थ्री एक्स मैंने बाहर लिख दिया तो अंदर बचा एक्स इसी तरीके से माइनस ट्वेल्व एक्स में से भी मैंने थ्री एक्स को बाहर लिखा है तो मेरे पास माइनस फोर बचा सो so, इस तरीके से मैंने इसको फैक्टराइज किया अब मेरे पास तीन फैक्टर्स है एक तो है थ्री दूसरा है एक्स और तीसरा है एक्स माइनस फोर यही डायमेंशन बनेंगे क्यूबॉइड के सो द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ इज इक्वल टू थ्री पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर ब्रेथ इज एक्स एंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर हाइट इज एक्स माइनस फोर इस तरीके से हमें फैक्टराइज करना है आइए सेकेंड पार्ट भी करते हैं पार्ट टू वॉल्यूम ट्वेल्व के वाई स्क्वायर प्लस एट के वाई माइनस ट्वेंटी के इस क्वेश्चन में भी हमें वॉल्यूम दी हुई है और लेंथ ब्रेथ एंड हाइट निकालनी है सो so, उनको निकालने के लिए हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर्स देखते हैं यहाँ पर ट्वेल्व के वाई स्क्वायर है इसमें मुझे फोर के दिख रहा है ऐसे ही फोर के इधर भी है एट में भी एक फोर छुपा हुआ है और माइनस ट्वेंटी में भी एक फोर छुपा हुआ है सो फोर के कॉमन आ जाएगा मैं उसको कॉमन ले लेती हूँ देखिए ये क्वेश्चन था ट्वेल्व के वाई स्क्वायर प्लस एट के वाई माइनस ट्वेंटी के इसमें से मैंने फोर के को बाहर ले लिया ट्वेल्व के वाई में से फोर के को मैंने बाहर ले लिया तो मेरे पास बचा थ्री वाई स्क्वायर ये मैंने थ्री वाई स्क्वायर लिखा है इसको मल्टीप्लाई कर कर हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं फोर मल्टीप्लाइड बाई थ्री ट्वेल्व के वाई स्क्वायर इसी तरीके से एट के वाई में से फोर के मैंने बाहर लिख लिया मेरे पास बचा टू वाई जिसको मैंने यहाँ पर लिख दिया और ऐसे ही थर्ड टर्म माइनस ट्वेंटी के में से फोर के मैं बाहर लिख चुकी हूँ मेरे पास बचा है माइनस फाइव उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया अब इस एक्सप्रेशन को हमें मिडल टर्म स्प्लिट मेथड यूज कर कर फैक्टराइज करना है देखिए मैंने मिडल टर्म को स्प्लिट किया है फाइव वाई माइनस थ्री वाई में यहाँ पर टू वाई था सो मैंने लिखा फाइव वाई माइनस थ्री वाई इस तरीके से टू वाई मिल गया अब मुझे इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना है इन दोनों में सिर्फ y कॉमन है सो so, मैंने y को यहाँ लिख दिया y को यहाँ लिखने के बाद यहाँ पर मेरे पास सिर्फ थ्री वाई बचा जिसको मैंने यहाँ पर लिख दिया अब मुझे फाइव वाई देखना है फाइव वाई में से y को हम बाहर लिख चुके हैं बचा सिर्फ फाइव सो so, यहाँ पर फाइव लिख देंगे अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना है इसमें सिर्फ माइनस कॉमन है सो so, मैंने माइनस वन पर लिख दिया इसमें से बचा थ्री वाई और इसमें से बचा प्लस फाइव सो यहाँ पर हो गया माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई थ्री वाई प्लस फाइव अब इन दोनों टर्म्स को देखना है इन दोनों टर्म्स में से थ्री वाई प्लस फाइव कॉमन है सो थ्री वाई प्लस फाइव को मैंने यहाँ पर लिख दिया थ्री वाई प्लस फाइव यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ से वाई बचा जिसको यहाँ पर लिख दिया और इसमें से बचा माइनस जिसको मैंने यहाँ पर लिख दिया सो तीन फैक्टर्स बन गए फोर के थ्री वाई प्लस फाइव एंड वाई माइनस वन और यही तीनों इस क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट है देखिए पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ इज इक्वल टू फोर के पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर ब्रेड्थ इज थ्री वाई प्लस फाइव एंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर हाइट इज वाई माइनस वन इस तरीके से हम वॉल्यूम से डायमेंशन निकालते हैं फैक्टराइज कर कर आई होप आपको समझ में आया है इस वीडियो में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ तब तक सीखते रहिए सिखाते रहिए वीडियो को शेयर करिए अगर पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में